বিসিএস প্রিলিমিনারি গাণিতিক যুক্তি অংশে সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা কি আপনার কাছে কঠিন মনে হয় আজকে আমি অল্প সময়ে ধারার যাবতীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে করে আপনি খুব সহজে এখান থেকে এক নাম্বার নিশ্চিত করতে পারেন প্রথমেই আমি আপনাদের ধারা বিষয়ক সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এরপরেই ধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করব বিগত বিসিএসগুলোতে ধারা থেকে নয়টি প্রশ্ন হয়েছে সামনের বিসিএসগুলোতেও হবে এবং প্রত্যেকটা বিসিএসে এই অংশ থেকে অন্তত একটা করে প্রশ্ন হয়েই থাকে সমান্তর ধারার জন্য প্রথম পদ যদি এ হয় এবং সাধারণ অন্তর যদি ডি হয় তাহলে আরতম পদ এ প্লাস আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা প্রায়শই আপনাদের ব্যবহার করতে হবে বিসিএস প্রিলিমিনারিতে এবং এন সংখ্যক পদের সমষ্টি হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু টোয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটাও খুব বহুল ব্যবহার করতে হয় এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই টু এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টোয়াইস এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার আপনারা খেয়াল করেন এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের বর্গ যদি করে দেন সূত্র তাহলে কিন্তু আপনারা এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টির সূত্রটি পেয়ে যাবেন এখানে আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই সূত্রটি এই সূত্রটি এবং এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি সূত্রটি গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে প্রথম পদ যদি এ হয় এবং সাধারণ অনুপাত যদি আর হয় তাহলে আরতম পদ হবে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে খেয়াল করেন এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান দুটোই সূচক আকারে থাকবে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যে পদের সমষ্টি এটি যদি গুণত্ব ধারার হয় সেটি হলো এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান খেয়াল করেন এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এনটা সূচক আকারে থাকবে ওয়ানটা সূচক আকারে আর নেই কিন্তু এন সংখ্যক আরতম পদের যে সূত্র সেখানে কিন্তু এন এবং মাইনাস ওয়ান দুটোই কিন্তু সূচক আকারে আছে এই সূত্রটি আপনারা তখনই ব্যবহার করবেন যদি আরের মান এক থেকে বড় হয় আর যদি আরের মান এক থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন নিচের সূত্রটি অর্থাৎ এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর অর্থাৎ এই সূত্রটি শুধুমাত্র এই অংশটি উল্টো করে লিখতে হবে অসীমতক ধারার ক্ষেত্রে প্রথম পদ যদি এ হয় এবং সাধারণ অনুপাত যদি আর হয় তাহলে ওই ধারার অসীমতক সমষ্টি হবে এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর বিগত সাম্প্রতিক বিসিএসগুলোতে এই অংশ থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন হয়েছে বিধায় আপনারা অন্য কোনোটা না দেখলেও অসীমতক ধারার সমষ্টির অঙ্কগুলো একবার হলো দেখে যাবেন যদি মাইনাস ফাইভ পি কিউ এবং সিক্সটিন সমান্তর অনুক্রমে থাকে তাহলে পি এবং কিউ এর মান কত হবে খেয়াল করেন এখানে মাইনাস ফাইভ পি কিউ এবং সিক্সটিন আপনারা অপশন থেকে আপনারা একটা একটা করে চুজ করবেন এবং আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন মাইনাস ফাইভ থেকে পি এর বিয়োগ ফল আবার পি থেকে কিউ এর বিয়োগ ফল এবং কিউ থেকে সিক্সটিন এর বিয়োগ ফল সমান কি না যেই অপশনের জন্য সমান হবে সেটি আপনাদের উত্তর হবে খেয়াল করেন আমরা যদি এখানে অপশন বি এর টু এবং নাইন বসাই তাহলে কত হয় মাইনাস ফাইভ পিতে টু এবং কিউতে যদি আমি নাইন বসাই আর এই পাশে আসে সিক্সটিন মাইনাস টু এবং মাইনাস ফাইভ এবং টু এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাত আবার টু এবং নাইনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাত তেমনিভাবে নাইন এবং সিক্সটিনের মধ্যেও পার্থক্য হচ্ছে সাত সুতরাং এখানে অপশন হবে অপশন বি একটি সমান্তর অনুক্রমের পঞ্চম পদ আঠারো এখন পঞ্চম পদ আঠারো আমরা জানি এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে পঞ্চম পদের সূত্র হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে এন হচ্ছে পঞ্চম পদ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান হবে ফোর তাহলে এ প্লাস ফোর ডি এর মান হবে এইটিন একইভাবে প্রথম পাঁচটি পদের যোগফল তাহলে আমরা জানি যে যোগফলের সূত্র হচ্ছে এন বাই টু এখানে এন হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ বাই টু এন বাই টু ইন্টু টোয়াইস এ তাহলে টোয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন এর মান যেহেতু ফাইভ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান হবে হচ্ছে ফোর টোয়াইস এ প্লাস ফোর ডি ইকুয়াল টু সেভেন্টি 
আপনারা খেয়াল করেন এখানে একটি সমীকরণ এবং এখানে একটি সমীকরণ এই দুটো সমীকরণের মধ্যে আপনারা এ এবং ডি এর মান হচ্ছে আমাদের অজানা আপনারা এই দুটো সমীকরণ থেকে এ এবং ডি এর মান সমাধান করবেন তাহলেই আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি এর মানও আপনারা জানতে পারবেন এবং ডি এর মানও আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এর যে মানটি সেটি হবে উত্তর আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে অঙ্কটি করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক এই ক্যালকুলেশনটা দেখে নিতে পারেন একটি সমান্তর অনুক্রমের সাধারণ অন্তর দশ এবং ছয়তম পদ হচ্ছে বান্ন তাহলে পনেরোতম পদ কত হবে খেয়াল করেন এইখানে সমান্তর ধারার অন্তর দেওয়া আছে দশ তার মানে ডি এর মান দেওয়া আছে দশ এবং ছয়তম পদ বান্ন তার মানে বলা হচ্ছে যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এন হচ্ছে সিক্স তাহলে এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে ফাইভ তাহলে এ প্লাস ফাইভ ডি ইকুয়াল টু ফিফটি টু আপনারা কিন্তু খুব সহজেই এখানে ডি এর মানটি বসিয়ে দিয়ে আপনারা এ এর মান এখান থেকে বের করে ফেলবেন তাহলে পনেরোতম যে পদ পনেরোতম পদের সূত্র হবে এ প্লাস পনেরো মা পনেরো যেহেতু এন এর মান তাহলে এন মাইনাস ওয়ান হবে ফোরটিন তাহলে এ প্লাস ফোরটিন ডি এটাই আপনাদের চাওয়া হয়েছে ডি এর মান ইতিমধ্যে আপনারা জানেন এবং এইখানে ডি এর মানটা বসাই দিলে আপনারা এ এর মানটাও পেয়ে যাবেন সুতরাং এ এবং ডি এর মান এখানে বসিয়ে দিলে আপনারা এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে অঙ্কটি করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস নাইন আপ টু এইটটি ওয়ান এর যোগফল বের করতে বলা হয়েছে এখানে প্রথমে আপনাদের বের করতে হবে যে মোট পদ আছে কয়টা এই জন্য আপনারা প্রথমে ধরে নেবেন যে ধরি এনতম পদ হচ্ছে এইটটি ওয়ান যদি এনতম পদ এইটি ওয়ান হয় তাহলে আমরা জানি এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এইখানে আমরা ধরি এই এনতম পদটাই হচ্ছে এইটি ওয়ান এর মান আমরা জানি ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান আমরা এনটা বের করতে চাই আর ডি এর মান আপনারা খেয়াল করেন প্রতিটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে চার তাইলে ফোর ইকুয়াল টু এইটি ওয়ান এইখান থেকে কিন্তু খুব সহজে আপনারা এন এর মানটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে এন এর মান যদি বের হয়ে যায় তাহলে আপনারা সমান্তর ধারার যে যোগ ফলের যে সূত্রটি আছে অর্থাৎ এন বাই টু ইন্টু টোয়াইস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রে কিন্তু আপনারা সবগুলো মান বসিয়ে দিতে পারবেন কারণ আপনারা এ এর মানও জানেন আপনারা এখন এন এর মানও এই সমীকরণ থেকে বের করে ফেলতে পারবেন এবং ডি এর মানও আপনারা জানেন ইতিমধ্যে ফোর সুতরাং এই মানগুলো যদি আপনারা বসিয়ে দেন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে এই অঙ্কটি করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আপনারা যদি খেয়াল করেন দেখবেন প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় পদের মধ্যে সাধারণ অনুপাত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যে কোনো একটা পদকে যদি আপনি আগের পদের সাথে আপনি ভাগ করেন আপনি দেখবেন অ্যান্সার সবসময় মাইনাস ওয়ান তার মানে বুঝতে হবে এটি একটি গুণত্ব ধারা যার প্রথম পদ হলো ওয়ান যার সাধারণ অনুপাত হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে এর এন সংখ্যক পদের যোগফল কত হবে যোগফলের সূত্র আমাদের আর এর মান যেহেতু একের থেকে ছোট সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সূত্র যেটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হলো এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এখানে যেহেতু আমরা প্রত্যেকটার মান আপনি অলরেডি জানেন এই মানগুলো বসিয়ে দিলেই আপনারা উত্তর পেয়ে যাবেন আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে অঙ্কটি করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন একটি গুণোত্তর অনুক্রমে তৃতীয় পদ বিশ এবং ষষ্ঠ পদ একশো ষাট হইলে প্রথম পদ কত খেয়াল করেন যেহেতু গুণোত্তর অনুক্রমের আমরা জানি এনতম পদের বা আরতম পদের সূত্র হচ্ছে এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু এখানে বলা হয়েছে তৃতীয় পদ তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান বা এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি আবার ষষ্ঠ পদ তার মানে হচ্ছে এ আর টু দি পর সিক্স মাইনাস ওয়ান বা আর টু দি পর ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ আর এটা হইল দুই নম্বর সমীকরণ আপনারা যদি দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে এই এ এ কাটাকাটি চলে যাবে আর আর টু দি পাওয়ার ফাইভ আর আর স্কোয়ার কাটাকাটি যে থাকবে হচ্ছে আর কিউব ইকুয়াল টু হয়ে যাবে ওয়ান সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি অর্থাৎ এখানে হবে হচ্ছে আট এখানে আর কিউব ইকুয়াল টু যেহেতু আট তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হবে টু কারণ আমরা জানি যে টু কিউব ইকুয়াল টু এইট 
এখানে খেয়াল করেন আমরা আর এর মান যেহেতু বের করে ফেলছি এই আর এর মানটা যদি আমরা এই প্রথম সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে কত হয় টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তাহলে এ ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি তাহলে এর মান কত হবে তাহলে এর মান হয়ে যাবে ফাইভ এটাই হচ্ছে আপনাদের উত্তর একটি গুণোত্তর অনুক্রমে দ্বিতীয় পদ মাইনাস এবং পঞ্চম পদ থ্রি বাই তাহলে এদের সাধারণ অনুপাত কত খেয়াল করেন দ্বিতীয় পদ যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে আমরা জানি এ আর টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান করলে ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এ আর ইকুয়াল টু মাইনাস ফোরটি এইট এটা আমরা লিখতে পারি আবার পঞ্চম পদ তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ আর টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর আপনারা যদি এখন এই দুই নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে এ এ কাটাকাটি চলে যাবে এবং থাকবে হচ্ছে আর কিউব আর কিউবের ভিতরে যে অংশটি থাকবে এখান থেকে আপনারা সমাধান করলে আর এর মান পেয়ে যাবেন এবং এটি হবে আপনাদের উত্তর আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে আমি এই প্রশ্নের সমাধানটি দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ওয়ান বাই নাইন মাইনাস টু বাই সেভেন এইখানে যে টু মাইনাস টু বাই সেভেন আছে এই অংশটা আসলে হবে মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি সেভেন এই অংশটাতে ছোট্ট একটা ভুল ছিল এই বিসিএসের প্রশ্নে এখানে অসীম পদের সমষ্টি যদি আমরা বের করতে যাই আমরা জানি আমাদের তিন দুইটা জিনিস লাগে একটা হচ্ছে এ লাগে এবং আরেকটা হচ্ছে আর লাগে এর মান এখানে আমরা জানি দেওয়া আছে ফোর এবং আর এর মান হচ্ছে আপনারা বের করবেন যে ওয়ান বাই সিক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ফোর এটাই হচ্ছে আর এর মান এখান থেকে যাওয়া আসবে এবং আপনারা এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এই সূত্রে যদি বসায় দেন তাহলেই এই পুরো ধারাটির অসীমতক সমষ্টি বের হয়ে যাবে আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে আমি এই প্রশ্নটার উত্তর সমাধান দিয়ে দিয়ে রাখছি আপনারা চাইলে এখান থেকে এক পলক চোখ বলিয়ে নিতে পারেন পয়েন্ট ওয়ান টু প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টু প্লাস পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু এই ধারার অসীম পথ পর্যন্ত যোগফল কত হবে খেয়াল করেন এখানেও একইভাবে এর মান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু সাধারণ অনুপাত আপনারা ভাগ করে বের করে ফেলবেন তাহলে আপনারা সরাসরি যে এস ইনফিনিটির যে সূত্র আছে এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এখানে এ এবং আর এর মান সরাসরি বসিয়ে দিলেই আপনারা উত্তর পেয়ে যাবেন আপনাদের সুবিধার জন্য এইখানে এই প্রশ্নটি সমাধান করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে এক পলক চোখ বলিয়ে নিতে পারেন বিসিএস প্রিলিমিনারিতে ভালো করতে চাইলে গদ বাধা না পড়ে আপনাদের পড়তে হবে অ্যানালাইসিস করে বুঝে এবং গুছিয়ে বিসিএস প্রিলিমিনারির প্রত্যেকটা বিষয়ের এবং বিভিন্ন টপিকের অ্যানালাইসিস আপনারা পাবেন আমার এই প্লেলিস্টে আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল সবাইকে ধন্যবাদ